Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj zadziałamy tak, żeby w końcu nasz ZX Spectrum 48K zaczął wydawać jakieś sensowne dźwięki, oprócz bipania, podłączając do niego kartę rozszerzeń autorstwa Scottiego z forum specy.pl, kartę KY, wyposażoną w układ dźwiękowy AY3 8910 oraz dodatkowo interfejs joysticka Campstone. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, mam Wam do powiedzenia kilka słów o produkcie, który otrzymałem od firmy Kingston i który testuję od kilku tygodni. Jest nim 1TB pamięć Data Travel Max USB 3.2 Gen 2, czyli mówiąc po prostu duży, szybki pendrive. Od 11 lat nagrywam dla Was filmy i zawsze czego mi brakowało to możliwości sensownego przenoszenia plików pomiędzy komputerami, na których pracuję laptopem, stacjonarką, czasami pracą. Wiele razy bywało tak, że chciałem sobie zabrać coś ze sobą i przed wyjściem włączałem kopiowanie na pendrive'a plików, by dostać w tym momencie w twarz informację, że będzie to trwać 20 minut. I chodzi tu o nagrania zaledwie z jednej kamery, o przenoszeniu całych projektów, które ważą zazwyczaj w moim przypadku około 60 GB no bo nie mam jeszcze y, kamery 4K, nawet nie wspomnę. Ostatni miesiąc jednak to dla mnie po prostu bajka. 1 TB w tym momencie zapełni mi się dopiero w 20%, choć mam na nim już materiały z czterech nagrań, czyli około z 6 filmów. I są to całe projekty, które mogę nosić po prostu ze sobą wyciągając je z jednego komputera i przenosząc do drugiego. Czasy kopiowań są w tym momencie dla mnie pomijająco małe. Możecie się ze mnie śmiać, ale ten mały gadżet naprawdę poprawił moją wygodę pracy z filmami. Po miesiącu pracy z tym urządzeniem mogę Wam jeszcze że polecić, bo naprawdę robi ono mega dobrą robotę. Ostatni raz tak naprawdę pendrive'em tak się podjarałem około roku 2003, kiedy to na studiach kolega przyniósł na zajęcia pierwszy na całym roku pendrive o pojemności zawrotnych 16 MB. No, to były czasy. No dobra, wróćmy do tematu odcinka. Czego by tu nie mówić o komputerach ZX Spectrum 16K i 48K i jak bardzo ich nie kochać, mają one dwie dosyć irytujące wady. No może nie są to wady tak do końca, bardziej są to braki konstrukcyjne wynikające z ich ekonomicznego projektu. Pierwszą z nich jest to, że komputery Sinclaira z serii ZX nawet jeszcze przed Spectrumem, czyli ZX80 i 81 były zupełnie nieme. Co prawda w ZX Spectrum pojawiła się możliwość generowania jednobitowego dźwięku poprzez biper, poprzez głośniczka, ale choć nawet, nawet coś tam się dało na nim odegrać, coś tam się dało na nim wyprodukować, to posiadacze tych komputerów z zazdrością patrzyli na inne, bardziej udźwiękowione maszyny. No dobra, może tutaj trochę przesadziłem. Ten jednobitowy dźwięk nie jest tak do końca aż tak słaby. Zresztą sami posłuchajcie. Takie granie jednak tylko udowadnia, jak programiści na retro sprzętach potrafili pokonywać naprawdę wszelakie niedoskonałości swoich sprzętów i robić cuda. Tylko, że takie muzyczki to rzadkość, pojawiają się głównie w demach, czy rzadziej w intrach do gier. Do prawdziwego muzykowania potrzeba czegoś więcej. A jako, że potrzeba jest matką wynalazków, w miarę szybko powstały zewnętrzne rozszerzenia umożliwiające obsługę dźwięku lepszej jakości. Z uwagi na swoją popularność w tamtym okresie wyposażone były one najczęściej w układ AY3 8910 w jednej z jego licznych wersji i klonów.
Układ AY3 8910 to trzykanałowy programowalny generator dźwięku zaprojektowany przez firmę General Instrument w roku 1978. Znajdziemy go na przykład w konsolach Intellivision, Vectrex, komputerach Atari ST, Amstrad CPC, rozbudowanych MSX-ach oraz wielu automatach Arcade, jak na przykład we Frogerze, Moon Patrolu i wielu, wielu innych. Układ posiada trzy niezależne programowalne generatory prostokątnej fali dźwiękowej z generatorem obwiedni, czyli kontrolą głośności dźwięku w fazach pojawiania się i zanikania. Dodatkowo posiada generator szumu, który słyszymy na wszystkich kanałach. Nie posiada osobnego kanału. Przez lata produkcji układ ten produkowany był w różnych wersjach. Podstawowa 40-pinowa 8910 stosowana była głównie w maszynach Arcade oraz komputerach MSX i Oric 1. Oprócz możliwości dźwiękowych posiadała dwa 8-bitowe porty wejścia-wyjścia do dowolnego użytku, mogące służyć np. do obsługi kontrolerów czy klawiatury. Wersja 8912 była wersją już tylko z 28 nóżkami, więc fizycznie mniejszą, ale za to pozbawioną możliwości działania jednego z dwóch portów wejścia-wyjścia. Ze względu na wielkość trafiła na przykład do Vectrexa, Amstrada CPC oraz właśnie do późniejszych modeli ZX Spectrum, no i oczywiście kolejnych automatów Arcade. Wersja 8913 to kolejne okrojenie do 24 nóżek i pozbycie się już obu portów równoległych, bez zmiany możliwości muzycznych układu. Wersja 8914 to znowu zmieniona wersja 8910 z innymi wyprowadzeniami i lekko zmodyfikowanymi możliwościami muzycznymi. Wprowadzono dwubitową kontrolę obwiedni i głośności, w przeciwieństwie do jednobitowej w starym układzie. Te chipy trafiły na przykład do konsoli Intellivision i Intellivision 2. Istniało jeszcze kilka innych wersji układu, ale nie będę się już tutaj nad nimi rozwodził. Dodam tylko, że powstał też jego klon firmy Yamaha YM2149 oparty na podstawowej wersji 8910, posiadający jednak zwiększone możliwości dźwiękowe, związane z możliwością dwukrotnego zwiększenia częstotliwości jego działania ale równie dobrze mógł on działać tak samo jak 8910, choć podobno dźwięk jaki generuje różni się trochę od oryginału. Chip ten trafił do sporej ilości sprzętów, do MSX2, 2+, 2 MSX2 Turbo R, a także na przykład właśnie do komputera Atari ST. Wspomniane wcześniej przeze mnie przystawki audio pojawiły się już dla komputerów ZX81, Następnie dla ZX Spectrum 16K i 48K, ale przełom przyszedł wraz z wydaniem w roku 1986 komputera ZX Spectrum 128K z wbudowanym układem dźwiękowym AY, już przez samego producenta. Spectrum w końcu zaczęło grać. Nic więc dziwnego, że właściciele wcześniejszych wersji zaczęli bardziej rozglądać się za urządzeniami, które dostarczą i im tą możliwość. Szybko więc standard sterowania układem AY ze spektrumów 128K stał się standardem również wykorzystywanym w zewnętrznych kartach dla jego wcześniejszych modeli. Karty te stosowano z dużą lubością, także i dlatego, że w przeciwieństwie do rozwiązań oryginalnych umożliwiały również generację dźwięku w stereo, rozdzielając trzy kanały AY na kanał lewy, prawy i można by rzec środkowy, czyli po prostu grający na obydwu kanałach naraz. W naszej części świata najbardziej popularne były urządzenia oparte na dwóch pierwotnych pomysłach i produktach – czechosłowackim rozszerzeniu melodik i polskim rozszerzeniu stawi. Rozdzielały one trzy kanały z układu AY, tak by kanał A był lewy, B prawy, a C grał na obu naraz. Jest to tak zwane ustawienie ACB. Oczywiście istniały też zachodnie konstrukcje, ale w nich stereo zazwyczaj zorganizowane jest ciut inaczej. 
A wyprowadzony jest na kanał lewy, B na kanał wspólny, czyli na dwa kanały, C na kanał prawy, czyli mamy ustawienie A, B, C. Drugim brakiem w komputerach Spectrum był brak portu joysticka. Posiadacze zx musieli męczyć się sterowaniem w grach przez klawiaturę, co było podwójnie straszne. Raz przez brak możliwości użycia standardowego kontrolera, dwa przez konieczność używania strasznej gumowej klawiatury ZX Spectrum, trzy przez absurdalny układ klawiszy kursorów powiązanych z klawiszami 5, 6, 7 i 8. Tutaj dość szybko pojawiły się dwa konkurujące ze sobą zewnętrzne rozwiązania. Sam Sinclair umieścił w swoim rozszerzeniu ZX Interface 2 dwa porty joysticków, które wyglądały jak standardowe porty joysticku Atari, a ich używanie symulowało naciśnięcia klawiszy od 1 do 5 i od 6 do 0. Rozszerzenie to jednak miało kilka problemów. No po pierwsze klawisze z kursorów z joysticka nie pokrywały się z klawiszami kursorów z klawiatury, co wymagało modyfikacji już istniejących gier, jeśli te w ogóle używały akurat tych klawiszy na klawiaturze. Po drugie, choć wtyczki DB9 wyglądały jak od joysticków Atari, których używano wówczas także na Commodore i na innych komputerach, to nie były z nimi prądowo kompatybilne i wymagały zakupu innych specjalistycznych joysticków Sinclaira. Alternatywą był interfejs firmy trzeciej, Campston, który wykorzystywał standardowy joystick Atari i dodatkowo nie generował naciśnięć klawiszy na klawiaturze, a ustawiał odpowiednie wartości w wybranych komórkach pamięci, jak to się zazwyczaj robi w komputerach 8-bitowych. Nic więc dziwnego, że zyskał on większą popularność, której nie stracił nawet po pojawieniu się wbudowanych portów joysticków standardu Sinclair, w komputerach ZX Spectrum 128 i wyższych modelach. Sama firma Campston nie przetrwała jednak nawet roku, ale klony ich rozwiązania były produkowane latami i nadal są. Widzicie jednak, że ulepszenie naszego ZX 48K i dodanie mu możliwości dźwiękowych i portu normalnego Joya wymaga podłączenia do niego nie jednego, a dwóch rozszerzeń, co nie jest niemożliwością, ale na pewno nie jest wygodne. Nie ma więc w tym nic dziwnego, że z biegiem lat zaczęły się pojawiać urządzenia łączące te dwie funkcje w jednym urządzeniu. Jednym z nich jest płytka KY, czyli Campston i AY w jednym. Jest to płytka autorstwa członka forum specy.pl Scottiego, którą otrzymałem od pana Piotra, tego samego, którego pamiętacie na pewno jako osobę, która podarowała nam również klony ZX Spectrum Harlekin. Płytkę tą dostałem na gwiazdkę, ale ze względu na moje tymczasowe obrażenie się na Spectruma spowodowane zepsuciem się mojego ZX Plus 2, opisuję ją dopiero teraz. Opisuję ją rzecz jasna, bo nie można być na Spectrum zbyt długo obrażonym, w szczególności, że rok 2022 to rok jego 40. urodzin. Jeśli chcecie sobie zakupić taką płytkę, w opisie tego filmu znajdziecie linki do Allegro, do Pana Piotra, gdzie można zobaczyć się zarówno w płytkę KY, jak i klona ZX Harlekin do samodzielnego składania, z którym tą płytkę właśnie używam. Czas na przetestowanie płytki. Oczywiście ja tą płytkę przetestowałem już wcześniej wiele razy w domu. Tam również zgrałem większość muzyki, którą w tym filmie dzisiaj usłyszycie. W związku z tym, że podłączenie tego całego ustrojstwa jeszcze do rejestratora nie jest takie proste i w muzeum nie ma sensu tego robić. Natomiast oczywiście pokażę Wam też dzisiaj tutaj za chwilę, jak to wszystko działa. Na stole mam klon 
ZX Harlekin od pana Piotra. Tutaj obok leży TZX Duino, konstrukcja Zaksona, którą samodzielnie sobie złożyłem. Z niego będę wgrywał pliki. Z tyłu do ZX podłączona jest sama płytka. Jeszcze podłączę tutaj joystick, bo joystick również będę chciał wykorzystać, żeby pokazać Wam, że to działa. Ale na porządku zobaczmy, co na tej płytce tak naprawdę się znajduje. To jest właśnie płytka KY Campstone plus AY Interface. Na samym środku widzimy układ AY3 8910. Jest to chyba wersja oryginalna, ale z tego co kojarzę, w tym momencie chyba pan Piotr już montuje w te płytki klona produkcji Yamaha. Tutaj z boku jest port DB9 do podłączenia joysticka. Tutaj mamy przycisk reset. No tutaj jest wyjście dźwięku w postaci portu jack. Mamy jeszcze na tej płytce dwie pary zworek. No ta górna zworka steruje włączeniem lub wyłączeniem interfejsu Campstone. Kiedy jest ona na górze, interfejs jest włączony, kiedy jest na dole, interfejs jest wyłączony. Czasami istnieje potrzeba wyłączenia interfejsu Campstone, gdy na przykład mamy go podłączonego w innym urządzeniu, bo ta płytka, jak widzicie, jest przelotowa. Można do niej coś podłączyć albo ewentualnie podłączyć ją do innej płytki przelotowej. No i można sobie wyobrazić, że mamy na przykład jakiś interfejs do kart SD wyposażony już w port Campstone. No i tutaj ten port na tej płytce już w tym momencie należałoby wyłączyć. Tutaj mamy płytkę sterującą tym, jak są rozłożone kanały dźwiękowe z AY na kanał lewy, prawy i powiedzmy środkowy. W tej pozycji pionowej to ustawienie odpowiada ustawieniu ACB. Gdybyśmy te zworki wyciągnęli i przełożyli w sposób taki poziomy, to byśmy sobie zmienili to ustawienie z ACB na ABC. Tak jak wspomniałem wcześniej, tu na środku mamy układ AY8910, czyli nie taki, jaki był bezpośrednio stosowany w komputerach ZX128K plus 2 plus 3, ale ten pierwszy chyba bardziej popularny. No i w związku z tym, że był on bardziej popularny i łatwiej go dostać, to najczęściej właśnie ta wersja 40-pinowa jest wkładana w tego typu rozszerzenia. Ona co prawda posiada te dwa dodatkowe porty wejścia-wyjścia, które są tutaj zupełnie, ale tu zupełnie niewykorzystywane, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ta popularność tak powoduje, że tego AY można dostać w tej formie znacznie prościej niż w tej formie zmniejszonej w 89-12, gdzie jest mniej pinów. No tutaj po prostu tych pinów jest 40. Jeszcze może o samych pinach powiem i o samym układzie. Tak jak mówiłem w swojej podstawowej formie, układ AY posiada 40 pinów, jak widać na załączonym obrazku. Od razu możemy oznaczyć sobie dwa piny zasilające układ, czyli masę i plus 5V oraz piny niepodłączone wewnątrz do niczego, czyli nieużywane i piny testowe również nieużywane w normalnej pracy. Kolejne 16 pinów to piny dla dwóch 8-bitowych portów wejścia, wyjścia A oraz B. W tym projekcie płytki są one zupełnie do niczego nieużywane, później jednak jeszcze do nich wrócę. Kolejne dwa piny to reset służący do resetowania układu oraz pin zegarowy, do którego podłączamy taktowanie, od którego rzecz jasna zależy prędkość działania układu, a co za tym idzie dźwięk jaki on wydaje. W komputerach ZX Spectrum 128K układ napędzany jest zegarem o częstotliwości wynoszącej połowę częstotliwości zegara komputera, jest to więc 1,7734 MHz, na tej płytce jest to natomiast 1,7495 MHz. 
MHz. Drobna różnica wynika z tego, że płytka ta raczej przeznaczona jest dla komputerów z serii 48K, w których prędkość zegara wynosiła dokładnie 3,5 MHz, a nie 3,5469 MHz, jak to jest w ZX128K. Teraz czas na mięso piny DA0 do DA7. Są to piny, które służą jednocześnie do przesyłania danych z i do układu oraz do podawania adresu, do którego lub z którego dane te mają być wysyłane lub odczytywane. W trybie zapisu lub odczytu danych linie te traktowane są jak 8 bitów 1 bajtu, jaki będzie odczytany lub zapisany. Tutaj nie ma jakiejś dziwnej logiki. Dziwnie robi się jednak, gdy linie te traktowane są jako miejsce wyboru adresu, wówczas to dodatkowo mogą być jeszcze używane dwie linie oznaczone jako A8 i A9. Mamy więc teoretycznie możliwość wyboru adresu na 10 bitach od A0 do A9, czyli adresację 1024 adresów. Jest to jednak pewnego rodzaju ściema, ponieważ cały układ AY3 zarządzany jest przez nie 1024, a zaledwie 16 rejestrów, o których powiem jeszcze za chwilę. Numer konkretnego rejestru wybiera się na pierwszych czterech bitach adresu, pinach od A0 do A3. Natomiast pozostałe linie adresów od A4 do A9, nie wskazują one na adres żadnego rejestru w pamięci układu, a są raczej odpowiednikiem linii chip SELECT, to znaczy możemy na nich wysłać 6-bitowy numer wybranego układu. Możemy sobie więc wyobrazić, że mamy jakieś urządzenie z 32 układami AY ponumerowanymi od 0 do 31 i w zależności od ustawionego tutaj adresu reaguje na polecenie jeden konkretny z nich. Jest to jednak pewnego rodzaju sztuczka, ponieważ numer urządzenia zaszyty jest fizycznie sam układ i dla ogromnej większości AY3 tym numerem jest 010000. Wybór każdej innej wartości na liniach A9, A4 powoduje, że układ nie zadziała. Więc po co nam te linie? A no można sobie wyobrazić, że w jakimś urządzeniu będziemy mieć 32 układy o takim samym numerze 010000, ale na liniach adresowych prowadzących do nich dołożymy sobie dodatkowe bramki negujące, tak by zmieniały zawsze numer, jaki do niego doprowadzimy, jego numer na 010000. Podobno zdarzają się jednak układy reagujące na inny numer niż 010000, głównie podróbki, trzeba na nie uważać, bo nie zadziałają one w urządzeniach, które spodziewają się standardowego numerku urządzenia. Ostatnia uwaga co do adresacji. Te dwie dodatkowe linie A9 i A8 są naprawdę dodatkowe. Konstrukcja układu powoduje, że gdy nie są one podłączone do czegokolwiek, same z siebie ustawiają się na stany 01, czyli takie, jakie powinny tam być standardowo. Kierunek transmisji oraz wybór, czy przesyłamy dane, czy adres, ustawiamy na liniach BC1, BC2 i BDIR. Odpowiednie kombinacje umożliwiają odczyt i zapis danych, ustawianie adresu albo pozostawienie w stanie nieaktywnym. Pozostały nam jeszcze trzy analogowe linie wyjścia dźwięku z kanałów A, B i C, które jak mówiłem wcześniej na płytce miksuje się albo łącząc je w standardzie ABC albo ACB. Na koniec jeszcze tylko kilka słów o tych 16 rejestrach. Pierwsze 6 z nich zawiera aktualną wysokość dźwięku dla kanałów AB i C, kolejny częstotliwość szumu, następny pozwala na włączanie i wyłączanie kanałów ABC, włączanie wyłączanie szumu na kanałach AB i C oraz ustawienie czy porty wejścia wyjścia A i B będą właśnie portami wejścia czy wyjścia. Kolejne trzy to włączenie obwiedni i ustawienie głośności kanałów A, B i C. Następne czy to parametryzacja obwiedni i ostatnie dwa zawierają wartości danych dla portu wejścia, wyjścia A i B. Przy okazji w tabelce widzicie, że rejestry mają dziwną numerację od R0 do R17, ale spokojnie jest ich tak naprawdę 16, tyle ile powinno. Taka dziwna numeracja po prostu wynika z dokumentacji układu. I na końcu mała uwaga, mówiłem, że układ może generować tylko falę prostokątną i szum, ale tak naprawdę dzięki parametryzacji obwiedni, która sama może przyjmować jeden z ośmiu kształtów, jakie właśnie widzicie, możliwość generowania dziwnych fal jest znacznie bardziej zwiększona. Czas na odpalenie komputera, zasilacz, komputerek startuje i żeby pokazać Wam, że wszystko tutaj działa jak należy, 
uruchomię gierkę, która z jednej strony obsługuje układ dźwiękowy AY jako źródło swojego dźwięku, a z drugiej strony obsługuje też interfejs Campston i będzie to znana gra Silkworm. Także odpalamy ładowanie J, symbol PP, Enter i Play. 98, 99, 100. I co? Dźwięk jest... Jest jak najbardziej dźwięk. To co? Musimy sobie wybrać sterowanie. Ustawimy, że zarówno helikopter, jak i samochodzik będzie sterowany interfejsem Campstone. Będzie sterowany interfejsem Campstone, także będziemy mieli tak jak gdyby podwójne sterowanie, ale to chyba jest w porządeczku. A to chyba nic zdrożnego. Odpalamy gierkę. I jak widzicie, albo jak słyszycie, dźwięk wydobywa się z głośników monitora, także wszystkie te tutaj czaski, strzelanie jest generowane przez układ AY, chociaż tak naprawdę równie dobrze takie dźwięki mógłby generować biper, no ale akurat w tym komputerze biperka nie mam zamontowanego, Dźwięki z bipera mam tutaj w tym komputerze wyprowadzone na wyjście telewizyjne na eurozłącze, no którego w tym momencie nie wykorzystuję, ponieważ do monitora mam podłączony dźwięk bezpośrednio z układu AY specjalnym kabelkiem jack do dwóch cinczy. No, silk, silk Mont naprawdę fajna gierka. Mam nadzieję, że uda mi się przejść tutaj z Wami pierwszy poziom. Trochę może zrobię głośniej dźwięk. Jak widzicie, wszystko gra i śmiga. Jeśli chodzi o zx 48K i jego klony, to znajdziemy pod 200 gier wykorzystujących układ AY. Jest też sporo demek, ale jego wykorzystanie nie jest oczywiście normą. Duża część gier w ogóle nie rozpoznaje i nie wykorzystuje tego układu. Sporo ma tylko muzykę na przykład w intrze, a już w samej grze przełączamy się na biperka. Jednak myślę, że zaopatrzyć się w taką płytkę naprawdę warto. Szczególnie jeśli posiada się zx bez układu AY, bo bez niej traci się jednak naprawdę dużo. A dodatkowo jest ona wyposażona również w interfejs Campston, który przydaje się równie często i też podnosi wrażenia z grania na zx na kolejny poziom. Powiem szczerze, ja na klawiaturze po prostu na zx grać nie potrafię. Cena tego rozszerzenia nie jest jakaś zbyt wysoka. Pan Piotr sprzedaje wersję standalone za 129 zł, a jeśli kupimy od niego Harlekina, to wersję przeznaczoną do niego, właściwie to jest ta sama wersja, tylko po prostu w Banglu, yy, kosztuje 89 zł. Także myślę, że warto. To wszystko w tym odcinku Retrogralni. Bardzo zapraszam do wspierania naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na samym YouTubie. Zapraszam do wejścia na nasz kanał Discord, a my, mam nadzieję, widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie. Bork Retrogralnia.